Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, in this video, dito na tayo sa number 3 and number 4. Now, masagutan lang natin ito kung i-review natin yung law of exponent at saka yung mismong PEMDAS. Kung paano ito i-follow. Now, remember sa PEMDAS, ang una ay parenthesis, pangalawa exponent, pero itong Multiplication and division, they rank equally. Kaya we will solve them from left to right kung alin ang nauna, whichever comes first sa mismong given. Okay, yan lang dapat niyong tandaan sa order of operations or kilala sa acronym na PEMDAS. So, ito yung step number 3 at yung step number 4 ay yung addition and subtraction. They also rank equally. Kaya we will solve them from left to right, whichever comes first ba sa mismong given. So, yan lang ang wag na wag niyong kalimutan. Anyway, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayo mag-message dyan. Tambak na yan ng mga messages. Kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All na FB group. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. At ito ay mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, let's do number 3. Minsan nang may kahalintulad nito na lumabas mismo sa actual na exam. Kaya never memorize the answer kundi kung paano kaya ito sagutan ng tama. Huwag lang kalimutan yung law of exponent. So, meron tayong PEMDAS. So, mga parenthesis, exponent, at yung Multiplication and division, they rank equally, kaya we will solve them from left to right. Kung alin ang nauna, kung nauna ang division, unahin natin yan. Kung nauna ang multiplication, yan ang unahin natin. At ang addition at subtraction, kung alin ang nauna, kung nauna si subtraction, unahin natin. Kung nauna naman si addition, yan ang unahin natin. Yan ang ibig sabihin ng left to right. Sa law of exponent, itong dalawa, isa lang dyan ang may positive na sagot. Ito ay negative of 2 squared. Yung square dito ay yung exponent na yan ay nasa 2 lang. Kaya yung 2, yan ay 2 times 2 and this is 4. Yung negative sign, kopyahin lang natin yan siya. So this is negative 4. While ito namang si negative 8 squared, ang ibig sabihin nito ay negative 8 times negative 8. Kasi yung square na yan, yung exponent na yan, ay include na include yung mismong negative sign. So, this is positive 64. Sino ba yan si Lunalin para paniwalaan when it comes to law of exponent? Now, magbasa tayo ng libro kung paano nyo ito naintindihan. Major mistake. So, ito yung kadalasang mali sa mga estudyante. Estudi students often think that the expression such as, ano nandito? Negative 6 squared and negative of 6 squared are the same. So, kadalasan daw mga estudyante, akala nila pariho lang itong dalawa. Ang explanation, they are not always the same. Bakit may word pa na always? Kasi kapag negative 6, tapos yung exponent ay add numbers, tapos yung negative 6, tapos add numbers, pariho kasi silang nagbibigay ng negative na sagot. Kaya they are not always the same. The exponent applies only to the symbol immediately preceding it. So, kapag ganito, included yung negative sign, kaya positive 36. While kapag itong nasa pangalawa na walang parenthesis, yung hindi na include bali si negative sign, yung 6 lang mismo ang madoble natin. So, kopyahin lang yung negative sign. So, the exponent applies only to 6. While itong unang set... The exponent applies to negative 6. Kasi nga, 
na sa loob ng parenthesis yung dalawa bago yung exponent na 2. Therefore, itong negative of 6 squared ay hindi talaga siya equal dito sa negative 6 squared. Yan ang tandaan nyo. Now, marami pa tayong mga references dito, pero we will not go through the details na dito at meron na tayong na dating na-upload regarding dyan. So, ilalagay ko na, ra na lang yung link sa description ng video ito. So, I hope na intindihan nyo na na ito ay negative 4. Yung isa naman ay positive 64. Yung minus sign, kopyahin yan siya. At yung minus sign dito, kopyahin lang. Ngayon, dalawang minus sign or negative sign. So, this is positive. So, plus 4. So, ito nagiging plus 4. Para mas lalong maintindihan ito, isa-isahin natin sa scientific calculator. So, therefore, tama yung sagot natin dito. Dito na tayo sa 25 na may exponent na 0. Remember, any number except 0, kapag yung exponent ay 0, this is equal to 1. Now, ito naman, obviously, this is equal to 9. Yung plus, kopyahin lang siya. So, ito, ibaba lang natin. This is minus 64. Now, ang nandito na mga operations, mayroon tayong addition at subtraction. So, from left to right tayo, addition and subtraction. 1 plus 4, and this is 5, plus 9, this is 14. 14 minus 64, and this is negative 50. Para pala sa detalye kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs or kung paano mag-subtract na yung pang-subtract mo ay mas malaki pa sa pangkuhanan mo, isearch nyo lang Leonalin tapos dugtungan ng unlike signs para madaling ma-sort out ba yung dati na nating na-upload regarding dyan. So anyway, ang sagot dito ay negative 50. Let's double check. 25 na may exponent na 0. Then, minus, nasa loob ng parenthesis ay mayroon tayong negative 2, tapos yung exponent na 2, and then plus 3, tapos yung exponent na 2, minus, yung nasa loob ng parenthesis, negative 8, at yung exponent na 2. Ang sagot dito ay negative 50. So, confirm na ang sagot dito ay negative 50. Next. Minsan nang meron ding kahalintulad nito sa actual na exam. Number series. Tawagin natin na itong number series. Kapag mga ganito, pattern lang ang hanapin natin. Ang problema ngayon ay yung mga choices. Kasi number lang na instead na ito yung uh, in-expect natin na nasa choices. Anyway, hanapin muna natin yung pattern nito. Dito tayo sa last part na parihong 2. So, obviously, 2 yung last dito. Yung operation, meron tayong division, multiplication, division. So, alternate. So, obviously, this is multiplication. Alternate yan siya. Next, yung nasa gitna, 1, 2, 3. So, this is 4. Magkasunod lang. Again, yung operation naman ay alternate. Multiplication, division, multiplication. So, therefore, this is division. Yung unang number, meron tayong 14, 12, 10. Decreasing consecutive even numbers. So, obviously, this is 8. Ngayon, dapat ang in-expect natin sa choices natin ay dapat ito. Pero kung ang sagot mo ay 8, yung 8 na yan, mali yan. Kasi hindi naman kompleto na saan yung divided by 4 times 2. So ang gagawin natin ay isolve natin ito. Kunin natin yung value nito. So huwag niyong kalimutan yung order of operation or yung PEMDAS. So, nandito tayo sa step number 3 kasi ang nandito na operations, 
division at multiplication lang. Huwag kalimutan yung left to right. Basahin nga muna natin yung nasa grade 4 textbook. Which one is correct? Ang nandito meron tayong division, multiplication, at division. Meron tayong mga choices. Is it letter A, naunahin yung multiplication bago yung lahat ng mga division? Is it letter B, na left to right? Or is it letter C, na right going to left? Ang sagot dito, since there is only multiplication and division in the number sentence, we work from left to right. Thus, the correct answer is B. So, ito yung ibig sabihin ng left to right. Kahit alin ang nauna, whichever comes first. In cases where addition or subtraction is combined with multiplication or division, work from left to right pa rin doing multiplication or division first bago yung addition or subtraction. Kasi yan yung pang-apat na step, yung addition or subtraction. So, balikan na natin to. So, according sa order of operations or kilalang PEMDAS, ang multiplication division, they rank equally kayo. We will solve them, whichever comes first from left to right. Unahin natin si division kasi nauna si division. 8 divided by 4 and that is 2. 2 times 2 equals 4. Now, let's double check using our scientific calculator. So, we have 8 divided by 4 times 2. At ang sagot dito ay positive 4. So, therefore, ang tamang sagot dito ay 4. Now, for more examples regarding sa order of operation or PEMDAS, pwede yung i-search PEMDAS tapos idugtong nyo yung lunalin para madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa order of operation. So, laging tandaan, Parenthesis, exponent, ito yung step number 3. Step number 4, yung addition at subtraction. Marami din tayong mga nasa libro mismo galing sa grade 4, grade 5, grade 6 at meron din tayong galing sa grade 7. So, mababasa nyo yan or mapapanood nyo yan sa previous na video natin regarding sa order of operation. Thank you and God bless.